我一直都以为，只有理性，才能够保护我们。但其实，当我出现的那一刻开始，我就已经不理性了。可是，你的理性，的确保护了小琴。这么长时间以来，我才明白，原来没有谁对谁错，只是我的不甘心腐化了王后。差点造成了更大的错误。还好，你的理性再次起了作用，保住了东山，不是吗这次要算什么？这张牌预示着我的未来这个代表什么？死神。是啊，一切都该结束。麻烦你。帮我物归原主。真的要走吗？你不是一直都希望我跟王后消失吗？我后悔了。可惜世上没有后悔药。家的只是牵挂，曾经的画面一点一点消去思念。再见，不再见，送走了风雪，送走流年，记忆已成碎片。爱恨交织间，你有多少假面？轻轻在你身后，想要握住一丝暖流。寒冬山，你是否感受最后的温柔，不过是强求？冰封的心融化，在爱重生的一刹那。等待着梦醒，等待着天晴，等待着你。记忆里多少风景已变成往昔，冰封的心融化，在爱重生的一刹那。是谁在守护这冰冷刺骨？温柔中为止步，从感动到天荒。结局透露着忧伤，停留一段时光，再散场，告别这过往
。这一次股东大会呢，按常理说，应该是由我来。都算不对吧？那是因为你忘了还有达叔的百分之二啊。
一年前我体检的时候，发现得了胃癌。我担心自己会有什么三长两短，更担心你接班韩宇集团会不会碰到什么困难。韩先生，坐。医生，我的病情怎么样了？韩先生，你的病情不太乐观。我在您的胃部发现一个肿瘤。如果不及时控制的话，这个肿瘤扩散会危及生命的。不久，我正好到法国那边视察新买的酒庄，没想到我本来打算乘坐的飞机失事，他们以为我在飞机上，就把我意外死亡的消息传了回去。我知道这件事后，索性将计就计，把公司留给你。正好可以观察一下你的能力和作为，看看其他人的态度。后来我又让你妈过来陪我，留在法国专心治病。爸，原来您一直都在瞒着我，我还以为您真的已经……哎呀，东山啊，东山，爸不是故意的。原谅爸，爸这次呢确实淘气了，让你伤心了，对不起啊。那这一切都是假的吗？不是假的，你爸的病情是真的，只是现在得到控制了。<笑>那么，您是什么时候知道的？我之前就知道了。他决定在法国做手术，就让达叔通知我了。老公，老婆，你可来了，想死我了。<笑>陪我，你死了，为什么？我的错，我的错，都是我不好啊！别哭了。到底发生了什么？怎么会这样？他们呢？以为我在飞机上，就直接通知了你们。后来我就想呢，这病也是癌症，也不知道能不能治好。干脆，干脆就骗我说你死了，是吗？我想，万一我的病治不好，死了，让你们伤心一次，省得现在再给你们希望，将来……那你跟我说好的一辈子呢？你就自己走了，说不好。你要是只能活一天，我就陪你一天。你要是只能活十年，我就陪你十年。反正我们一直要在一起。那你是什么时候知道的？我是在飞机出事的第三天就知道了。当时董事长已经在医院治疗了。喂，你好，孟达，是我。我在法国医院治疗，我没有出事，你放心。我发了一封邮件到你的邮箱里，里面有我的计划和安排，你不要多问，一切照我说的去做。那原来你们都知道，就我不知道。哎，好了吧，别生气了，都是爸爸的错，都是爸安排的，爸给你道歉，好不好？道歉有什么用？我生气了，不要这么小气嘛，你还真希望爸出事儿啊？有惊无险不是世上最好的事儿吗？而且这次正好让我知道了公司的股东谁可以信任。你不在的时候，公司每
。妈<笑>，你。光哥，嗯，你真的要离开了？是啊，新的医务室主任就要到了，我得给他腾地方。那我可以去看你吗？当然了。哎，对，你说小晴最近怎么回事啊？她猛练滑雪，搞得一副要进军职业选手的样子。我想可能是因为王后跟小晴的融合吧，王后喜欢滑雪，所以就影响了小晴。可你不是没有治疗他们吗？不是我治疗的呀，是吸血。啊，吸血？嗯。哎呀，我爸之前找人调查小晴，结果发现她居然有一张
，心理学本科的文凭，我觉得应该是西雪去读的。西雪这么厉害啊？你忘了，他智商有一百三十五呢。哦，对，也是。<笑>嗯，其实我觉得，西雪完全有资格当一个心理医生，可是他却甘愿当一个次人格，默默的守护小晴。从小晴六岁开始，所有不好的事都是西雪和王后去面对。所以小晴，她的世界永远都是美好的，才造成她那么纯真。也是，小晴每天都开开心心的，根本就没有什么烦恼。而且我怀疑，西雪甚至偷偷催眠了小晴，把她所有不好的记忆都给删除了。但是可能，小晴对她姑父的记忆太深了，没办法抹去，小晴对她姑父才会那么的厌恶。嗯，这西雪还真是一直把小晴养在温室里。那王后消失了，西雪也会消失吗？这我就不知道了。
，滑雪小学。对，我是这么想的，由你来提供场地和教学，我来提供雪具和雪服。毕竟，滑雪这项运动是要从小时候开始的。我觉得很好。那我明天找人具体讨论一下。那预祝我们合作愉快。怎么看起来有心事啊？我有点担心。担心什么？我之前不是答应过秦姐在这儿等她吗？可最近我给她发的邮件，她都没有回我。你们说她会不会出什么事儿了呀？没回你？就是之前。我发生的一些事情，我都会跟他讲，然后他隔三差五的就会回给我。但现在不管我跟他说什么，就算我跟他说我滑雪得了奖，他都没有回我。你们两个说他到底会不会出什么事儿啊？别担心，我们看看能不能试试找出这个情节。这样，我们可以先看看。你跟秦姐的联系记录。嗯。嗯，好的，谢谢。小晴，根据你的邮件和信息，我请我的朋友查了一下，发现一个问题。什么问题？你收发的邮件用的是同一个 IP， 同一台笔记本电脑。什什么意思啊？也就是说，发出邮件的人和收到邮件的人是同一个人。这怎么可能啊？意思是说，秦姐来过这里？我刚才仔细看了一下你们的联系记录。这个秦姐，她是学心理的，而且还懂塔罗牌，还参加过滑雪比赛，并且她对你的生活非常的了解。在适当的时候，还会给你一些指引。哦，那当然了，因为我跟秦姐很早的时候就认识了，嗯，我就把她当做大姐姐一样，什么事情都会跟她讲的。可是，在现实生活中，可能根本就没有这个秦姐，或者说，这个秦姐就是吸血，而且这个秦后雪，或许就是你，和王后，还有吸血。三种人格的综合体。你们是说，这么长时间以来，我都在自己安慰自己，自己跟自己对话吗？准确来讲，应该是你和吸血之间的对话。真没想到，我认识了这么多年的一个朋友，竟然是我的另一重人格。那他为什么突然就不回我信息了？难道吸血他消失了吗？或许吧。毕竟王后也离开了。就这么离开了吗？也不跟我说一声。小青，不管怎么样，你现在还有我，还有红光和丽丽。无论你以后遇到什么样的困难。遇到什么样的问题，我们都会帮助你。是啊，千万别因为思念吸血，而多生出新的人格来。我不会的，我已经不是以前的那个我了，我会重新开始的教皇，教皇是一只手拿着权杖，然后另一只手是这样的。<笑>然后骑士，五芒星骑士就是手里有一个五芒星，然后骑着马。倒吊人，倒吊人就是有一个人吊着。嗯，真的好难记啊。龙神，你再教我一次嘛，就一次。不是我不教你。
塔罗牌呢，最重要的就是要记住牌的意思。可是你怎么都记不住。嗯，我也不知道是怎么回事。你说吸血之前是怎么记住的呀？这么多。我也不知道啊。他之前也是让我临摹了一整副牌以后才答应教我的。所以你不会也让我画一幅吧？当然不会了，我怎么舍得？来，把牌收起来吧，这样对塔罗牌是极其不尊敬的。哦。嘿嘿，聊什么呢？聊得这么开心。东山在教我算塔罗呢。哎，小青，嗯，以后建立春，你得改口了，得叫嫂子。那咱俩以后就是姐妹了。嗯。嗯，小晴，之前是我犯傻，做了一些蠢事儿，谢谢你不跟我计较。嗯，事情都过去了，就不要再提了。嗯，以后都是自家人了，不说这些不开心的事。嗯，峰哥，你婚庆公司选好了吗？哎，现在有两家都不错，所以想请大图出山帮我们做个决定吧。行，既然有两家，那就用塔罗牌的二选一来决定吧。嗯，来，切牌。选一张。哎，也不知道西雪现在在哪儿算塔罗牌呢？来